Bonjour à tous. Euh, léger retard. Bonjour à Lyon Diaye. Bonjour Julien. Merci de vous prêter à Lyon à l'exercice de l'interview dans le cadre de l'Africa Financial Industry Summit organisé par Jeune Afrique en partenariat avec AFC. Nous sommes ensemble pour environ 20 minutes pour parler de télécom et de finances. Mais avant de débuter notre conversation, je me permets de vous présenter pour les participants qui vous connaîtraient moins. Vous dirigez aujourd'hui, depuis Casablanca, d'où vous nous parlez, l'ensemble des filiales d'Orange au Moyen-Orient et en Afrique. Au total, 18 filiales qui comptent plus de 128 millions de clients et qui sont toutes sauf une, la Jordanie, en Afrique. Leur chiffre d'affaires cumulé a atteint en 2020 5,8 milliards d'euros pour un résultat d'exploitation de plus d'un milliard d'euros. Avant d'occuper cette responsabilité, vous étiez à la tête du groupe Sonatel, qui est la plus importante filiale d'Orange en Afrique et qui, en plus du Sénégal, supervise les activités au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Vous avez passé un peu plus de 26 ans au sein du groupe sénégalais, période au cours de laquelle vous avez notamment dirigé la filiale malienne et lancé en 2010 Orange Money, qui réunit les services financiers mobiles d'Orange, c'est-à-dire essentiellement des services de transfert et de paiement, mais vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus lors de notre conversation. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la première question. Orange Money, cette année, l'année dernière, en 2020, a connu une fois de plus une très forte croissance, en nombre d'utilisateurs plus de 20 Qu'est-ce que représente cette activité aujourd'hui pour Orange Merci Julien, bonjour à tous. D'abord, c'est la baisse des revenus, euh, de nos revenus sur les, les appels voix qui nous a conduits à nous, à nous transformer, à transformer notre modèle et à migrer. Euh, miser surtout sur la data et Orange Money, qui représente aujourd'hui l'essentiel de notre croissance. Donc, je donne juste quelques chiffres à titre d'illustration. Euh, Orange Money est, est un service lancé dans 17 pays. C'est quasiment tout notre, tous nos pays de présence. Nous avons 53 millions de comptes ouverts et nous avons un réseau de distribution très dense avec 3 000, 300 000 pardon, points de vente. Alors, plus concrètement, pour un client, Orange Money, c'est un porte-monnaie électronique c'est un moyen de recevoir et d'envoyer de l'argent. C'est un moyen de payer aussi ses factures, par exemple, ses factures d'électricité, d'abonnement, payer des impôts, payer des courses, etc. Et comme on dit dans la plupart de nos pays en Afrique ou au sud du Sahara, euh, Orange Money est le moyen le plus, le plus simple de gérer son argent. C'est un moyen simple, sécurisé, rapide, euh, qui permet de faire presque toutes les transactions financières donc, c'est vraiment un, un, un puissant facteur d'inclusion financière. Co combien combien avez-vous de, de clients actifs sur cette cinquantaine de millions de, de, de comptes ouverts 22 millions, disons. Et euh, je, je, je voulais aussi indiquer que la, la crise sanitaire euh, renforce l'importance et a accéléré l'adoption. Et pour, pour vous donner un exemple, entre le mois de mars et le mois de, de mai 2020, donc la période de la crise, les, les, le volume des transactions, des transferts d'argent a augmenté de 25 Donc, il y a 22 millions de clients actifs pour répondre précisément à votre question. D'accord. Et c'est aussi un impact important sur le chiffre d'affaires, en tout cas de plus en plus important. Absolument. Euh, la croissance est, est très forte, elle est exponentielle. Et en 2020, nous avons euh, pu franchir le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est une activité sur, sur laquelle euh, Orange fait plus de marge euh, On n'aime on 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 pas souvent parler des marges, mais en tout cas, c'est une activité qui a une marge euh, intéressante. D'accord. Alors, dans un pays comme le Mali, où vous avez vous-même lancé Orange Money il y a plus de dix ans, quel est encore le, le potentiel de ce service et, et comment il peut évoluer Comment cette plateforme de service peut évoluer Disons que le, le potentiel d'Orange Money, il est encore très important, non seulement au Mali, mais aussi dans l'ensemble de nos pays. Juste pour revenir sur le cas du Mali, il y a 9 millions d'adultes au Mali et nous avons 12 millions de clients euh, mobiles. Et Orange Money compte moins de 6 millions de clients au Mali. Donc, il y a encore une part considérable euh, de la population qui n'utilise pas les services financiers modernes. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne où nous sommes présents. Euh, par ailleurs, on peut, on peut répondre à des besoins additionnels de nos clients pour les, les paiements au quotidien, notamment des paiements vers l'État ou de, des, des versements de l'État à nos clients pour les paiements de salaire, etc. Donc ça aussi, c'est des services additionnels en plus 
euh, du potentiel de, 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 de clients qui peut augmenter au-delà des 6 millions. Et, et vous, vous adjoignez même des fois des, des cartes, c'est ça, des cartes de paiement à, à voilà, votre... On... Tout à fait. Dans la, la, la gamme de services, on offre aussi des cartes de crédit qui permettent de retirer dans les distributeurs des banques de l'argent. Mais enfin, nous avons un, un réseau de distribution Orange Money qui est déjà beaucoup plus, plus dense et étendu que ceux de, de toutes les banques réunies. Et ça, c'est la grande force de, de la finance mobile, c'est la capillarité des réseaux. Absolument, absolument. Dans tous les pays. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, la finance mobile est venue bousculer les banques et est venue euh, grandement développer la, la, la bancarisation, en tout cas, pas la bancarisation, mais l'inclusion financière Oui, c'est clair que euh, je ne dirais pas bousculer les banques, euh, parce que les, les, on sait bien qu'en Afrique, 80, plus de 80%, par exemple, des crédits accordés le sont en dehors de, de toutes les institutions bancaires. Et quand on regarde nos, le, le nombre de clients que nous avons dans, dans chacun de ces pays, euh, ils dépassent de loin le, la, la totalité des clients des banques réunies. Donc, nous, nous, je pense que nous complétons euh, plutôt les banques parce que nous adressons une cible qui, en général, n'est pas adressée par, par les banques. Donc, on ne bouscule pas les banques. Euh, on, on apporte une offre qui est complémentaire et on, on coopère aussi avec les banques. Euh, je peux en citer certaines d'ailleurs, comme Banque Atlantique, Ecobank, euh, que je salue au passage, je pense qu'ils sont parmi nous. On coopère aussi avec les institutions de microfinance, comme PAMF, Baobab, etc. C'est plus des offres complémentaires. Donc, le, le vrai concurrent de, de, du mobile money, c'est plutôt euh, l'informel. Et notre premier concurrent, c'est le cash. Ce pas les banques. D'accord. Le, le, la plateforme Orange Money a été ouverte très tardivement au Maroc, euh, seulement l'année dernière, au mois de mars. Qu'est-ce qui explique que euh, ce service qui a été pour la première fois lancé en, en 2008 en, en Côte d'Ivoire a mis aussi longtemps à être euh, ouvert au Maroc Est-ce qu'il y a une spécificité des, de, de ce marché euh, Le service a été ouvert en 2014 en, en Tunisie. Pourquoi autant d'attente euh, Pendant une décennie, nous nous sommes, nous nous sommes concentrés euh, sur le développement en Afrique au sud du Sahara, avec une croissance exponentielle, comme je dit tout à l'heure. Et, et effectivement, le, le service Orange Money a joué un rôle considérable dans l'inclusion financière. Euh, après, euh, c'est fort de ce succès que nous avons décidé aussi de lancer ces services en Afrique du Nord, et où, où certes la bancarisation est plus élevée, mais où nous avons estimé qu'il y a encore un besoin. D'ailleurs, la crise, la crise sanitaire COVID-19 a prouvé ce besoin parce que dans la plupart de ces pays, euh, les gouvernements ont fait appel à nous pour euh, notamment distribuer des, 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 des subsides à, à des bénéficiaires directement sur leur téléphone portable via Orange Money. Alors la particularité du Maroc, c'est que L'application Orange Money est, est accessible à tous les, tous les, tous les Marocains, même s'ils ne sont pas clients d'Orange. Et la Banque centrale du Maroc a mis en place un projet national euh, qui rend possible l'interopérabilité euh, des transactions entre les différents établissements de paiement au Maroc. Donc, il fallait que tous les établissements de paiement se mettent ensemble pour euh, assurer l'interopérabilité avant de lancer les services. Est-ce que cette interopérabilité, elle, elle est euh, habituelle en Afrique, ne serait-ce qu'entre les différents services euh, offerts par les opérateurs, ou est-ce que c'est encore euh, une exception euh, pas, enfin, Nous ne l'avons pas dans tous les pays, mais justement, Orange travaille euh, en, en bonne intelligence avec les régulateurs bancaires pour, pour développer ça, et nous avons justement signé un accord avec MTN euh, et lancé une plateforme qui s'appelle Mowali, et qui, qui nous permettra à terme, quand tous les accords seront obtenus, d'avoir une interopérabilité en, avec MTN. Et au-delà, maintenant, nous parlons aussi avec les autres acteurs euh, telco de la zone Afrique pour, que, pour aller vers une, une interopérabilité euh, totale sur le, sur le continent. Nous Donc sommes ça, un des sera... pionniers avec MTN de, de cette initiative. Ce serait une avancée majeure pour euh, rentrer dans une nouvelle phase du développement de ces services mobiles, services financiers mobiles. Absolument, absolument. C'est une avancée majeure parce que 
il faut quand même signaler que dans un certain nombre de pays, nous, nous faisons des transferts, nous avons mis en place des solutions qui permettent de transférer de l'argent à des clients qui ne sont pas forcément des clients d'Orange. On les appelle transferts non Orange, mais ça permet déjà d'avoir une, une première brique d'interopérabilité, mais elle n'est pas totale. La, la vraie interopérabilité, on l'a avec le projet Moali avec MTN. Alors, toujours dans le domaine financier, vous avez euh, lancé euh, au milieu de l'année dernière un projet très important pour vous qui s'appelle Orange Banque Africa, en partenariat avec le groupe de banques et assurances ivoiriens NSIA. Ça a été un lancement fait en Côte d'Ivoire. Quel premier bilan vous tirez de ce, cette nouvelle activité euh, Effectivement, nous avons lancé en juillet 2020 en partenariat avec le groupe NSIA. Euh, le bilan, il est, il est très positif parce que à la date, au moment où je vous parle, Orange Bank Africa compte euh, plus de 500 000 clients euh, après seulement sept mois de fonctionnement, ce qui est euh, un, un succès éclatant et dont la moitié euh, ont déjà souscrit à des crédits. Donc, c'est un véritable succès commercial euh, et, et, et nous, nous visons à être la banque du plus grand nombre dans la zone. Alors, Orange Bank Africa offre évidemment des services euh, essentiellement sur un périmètre réduit. Ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure en vous disant qu'on ne concurrence pas les banques. Euh, on a un périmètre réduit qui est essentiellement euh, le crédit et l'épargne euh, aux clients. On vise le grand nombre et on fait des prêts qui vont jusqu'à à peu près 100 000, 100 000 francs CFA. Et, donc, être capable pour tous les, les, les petits entrepreneurs en Afrique, les gens du secteur informel, les particuliers, être en mesure d'avoir un crédit en, en une minute sur son téléphone, jusqu'à 100 000 francs, euh, c'est quand même quelque chose qui, je pense, non seulement développe l'inclusion financière, mais participe aussi de la création d'emplois et de richesses, parce que, vous savez tous que les acteurs de l'informel, euh, les petits entrepreneurs, ils ont besoin d'un fonds de roulement euh, qui correspond à peu près au montant que nous prêtons. Et donc, nous, nous arrivons à, à faire ce type de, de crédit euh, en une minute sur le téléphone. Et Comme, comment, vous arrivez, comment vous arrivez à, évoluer, à, à évaluer aussi vite les, les potentiels emprunteurs Il y a de l'intelligence artificielle. Comment on analyse Vous analysez les, les, les données euh, de consommation téléphonique, sur quelle base vous, euh, quelle base vous utilisez euh, Pour les clients euh, qui sont clients d'Orange Money, euh, effectivement, euh, s'ils autorisent euh, Orange, bon, Orange Money, Orange Bank Africa à utiliser leurs données pour leur fournir des services, nous utilisons ces données-là pour euh, faire tourner un outil de scoring qui nous permet d'évaluer le risque. Donc, ça marche. Ça, enfin, c est, c est, je pense que c'est aussi un des avantages que nous avons, en tout cas pour les clients Orange Money, euh, quand ils nous autorisent à, à utiliser les données dont nous disposons de rechargement de crédit, etc., on le fait pour leur faire les offres qui leur correspondent le mieux. Et c'est ce qui nous permet, en une minute, justement, de répondre à une demande de crédit euh, d'un client. Concernant Orange Bank, la semaine dernière, la presse française notamment s'est fait l'écho des difficultés du projet en France et en Espagne. Orange Bank n'est pas devenu, comme Orange l'espérait, un relais de croissance, en tout cas pas dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour vous de l'expérience européenne d'Orange dans la banque pour les marchés africains euh, disons que, d'abord, il faut bien voir, il faut faire la différence entre, je pense, Orange Money et, et Orange Bank. Bon, Orange Money est un, est un service qui, qui, a, qui est un vrai relais de croissance sur la zone Afrique. Euh, et Orange Bank, sur la zone Afrique, comme je vous ai dit tout à l'heure, est aussi parti pour être un, un, un véritable succès. Euh, succès commercial et succès financier. L'expérience Le, de la banque en France, il faut... Vous avez dû suivre ça. Le PDG du groupe, Stéphane Richard, a, suite à quelques rumeurs la semaine passée, clairement indiqué que enfin, l'activité la, de, de services financiers mobiles était au cœur de la stratégie Engage 2025 du groupe, euh, du groupe Orange. Sur la zone, sur la zone Afrique, euh, le, le, 
ce que, ce que, je, ce que j'ai décrit tout à l'heure comme activité, c'est-à-dire de crédit et d'épargne, euh, en particulier pour les euh, 53 millions de, de clients Orange Money qui ont ouvert des comptes, des comptes, qui ont ouvert des comptes Orange Money, des clients Orange, pardon, mobiles, qui ont ouvert des comptes Orange Money, euh, fait que le potentiel est là, on a les bons outils, si le client nous autorise, on a les bonnes données. Je pense que ce n'est pas une activité sur laquelle euh, il faut se faire des, des soucis. Je pense qu'on répond vraiment à un besoin des clients et on le fait dans des conditions qui sont souvent d'abord rapides, sécurisées, instantanées euh, et qui aussi euh, permettent, permettent ou à, à un certain nombre de, de, de jeunes Africains de maintenir leur emploi, voire de le développer et d'en créer d'autres. Le, les secteurs télécom et bancaire sont deux secteurs extrêmement réglementés. Est-ce que cela freine la capacité d'innovation du groupe Orange Disons qu'effectivement, face, face à l'essor exceptionnel des, des, d'Orange Money, euh, il nous tient à cœur, en tout cas, de, de continuer à développer les services financiers mobiles, euh, toujours dans le strict respect euh, de la réglementation. Notre mission, c'est de répondre aux exigences des banques centrales et de garantir la sécurité des opérations, ainsi que la protection des clients et la protection aussi des, des données de nos clients. Nous avons pour cela créé des, ce qu'on appelle des, des, établ, des, des établissements euh, régulés, euh, Orange Money, jusqu'à présent, nous l'avons fait dans 12 pays et dans ces 12 pays, nous nous appuyons aussi sur le, le SECOM qui est le, notre centre d'expertise et de conformité Orange Money qui est à Abidjan. Et donc, ces structures sont garantes des opérations et dialoguent euh, directement aussi avec les autorités. Elles permettent aussi de simplifier la mise en place de, de nouveaux services. Et puis, d'un autre côté, en raison du, du volume de, de transactions, les opérateurs mobile, de mobile money aujourd'hui sont des acteurs clés de l'économie des pays africains. Et nous souhaitons effectivement, en tant qu'acteurs importants, participer aux discussions en, en ce qui concerne la, la réglementation du mobile money euh, qui se fait avec les banques centrales. L'environnement réglementaire, pour, pour être plus précis sur votre, sur votre question, est effectivement de plus en plus contraignant, mais... Nous le comprenons. Nous le comprenons parce que le, le mobile money a aujourd'hui un, cala- un, un caractère, disons, systémique. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, aujourd'hui, le fonctionnement de l'économie requiert le bon fonctionnement euh, des services de mobile money. Et c'est pour ça que nous comprenons. Cela dit, euh, dans certains cas, les contraintes réglementaires freinent l'adoption du service. Et, et évidemment... quel, quel, type, quel type de service vous pourriez mettre en place et, et aujourd'hui, vous n'en avez pas le droit du fait soit de votre licence, soit de, de, d'une réglementation plus, plus globale Non, c'est, c'est plus, pour l'instant, on, on avance en bonne intelligence avec les régulateurs, mais c'est plus le, le temps que ça met. D'accord. Euh, oui, le temps que ça met pour obtenir les autorisations, etc. Alors, alors, quand bien même on répond à des besoins réels des, des clients, des besoins réels et urgents des clients. Orange a aussi des ambitions dans le domaine de l'énergie et cette électricité, les clients d'Orange vont la payer bien sûr avec leur compte, leur compte Orange Monnaie. Mmh. Les services financiers mobiles, c'est aussi un, un, un outil qui permet à votre groupe de poursuivre sa, sa diversification. Ça va bien, bien au-delà des services financiers, oui. finalement. Tout à, fait, tout à fait. Et comme je le disais à, à, au début, c'est, nous sommes passés d'un rôle de, de fournisseur de connectivité à celui d'un opérateur multiservice. Orange est devenu en Afrique bien plus qu'un opérateur télécom. Et cela a démarré grâce au, au, au mobile money, donc à Orange Money. Et nous sommes présents désormais dans l'énergie, nous sommes présents aussi dans l'éducation, dans la santé, des domaines dans lesquels tous les paiements euh, passe là aussi par Orange Money, un service donc qui est bien établi dans les 17 pays euh, et qui propose un paiement simple, sécurisé, à distance, euh, instantané. Prenons le, le, le cas de l'énergie dont, dont vous avez parlé. Très rapidement, Aliune, parce que nous, nous finissons la session là. Voilà, le secteur de l'énergie est important et nous pouvons deux axes de développement pour nous. D'abord, nous apportons le moyen de paiement qui est Orange Money et nous apportons un support aux, aux opérateurs de réseaux électriques pour leur permettre, grâce aux données et à nos réseaux, d'avoir euh, des solutions de, de, de prépaiement et de suivi de la consommation d'électricité de leurs clients. Deuxièmement, nous fournissons aussi des kits solaires à nos clients 
Euh, et nous sommes capables, donc, avec Orange Money, de leur permettre de payer un abonnement et nous sommes aussi capables de rétablir ou de, ou de suspendre le service qu'on leur fournit à distance. Et c'est un bel exemple de service innovant qui, couplé à Orange Money, euh, permet aux populations d'accéder à une énergie propre, euh, abordable et sûre. Et nous l'avons lancé dans tous nos pays. Voilà. Merci beaucoup, Ayoun. La session touche à sa fin. Il est maintenant temps de nous quitter. Merci beaucoup à Yundiaï d'avoir répondu à, à mes questions. J'invite maintenant les participants de l'Africa Financial Industry Summit organisé par Jeune Afrique en partenariat avec l'AFC à rester en ligne pour suivre la suite du programme avec deux nouvelles interviews. Jean Kakou Diagou, président et fondateur du groupe ivoirien de banque assurance NSIA et Adé Ayayemi, directeur général du groupe Ecobank. Merci à tous. Au revoir à Yundiaï. Merci, au revoir. Merci, Jamie. Merci.